家好，我是健康管理师于晓，今天跟大家讲讲我们手上非常强大的七个反射区，在我们日常生活中，如果学会运用它们，有时候能够起到意想不到的效果。它们分别可以起到缓解高血压、预防糖尿病、预防眼部疾病、预防胃病、预防乳腺问题、预防呼吸系统问题和缓解失眠的作用。下面呢，我们一个一个来学习一下。第一个，缓解高血压的反射点，它位于左手无名指的第三个指关节这里。第三个指关节啊，一二三，第三个指关节可以有效预防和调节高血压，能够缓解血管的压力，从而起到呢保护心脏的作用。按揉的时候，用拇指的指尖轻轻的压住它，力度由轻到重。以自己感觉到酸胀，但又能承受为度。好，一般的高血压患者呢，感觉到头晕，可能是有血压升高的情况。这个时候，如果能够按压左手无名指的第三个指关节，可以非常好的缓解这种头晕的现象。在平常，我们也可以多去按揉一下第三个指关节，那么可以非常好的起到稳定血压的作用。每次按揉三分钟即可。啊，每天呢可以按揉一到两次。第二个是预防糖尿病的反射区，它位于左手左手大拇指的第二个指关节，在这个位置，指关节横纹这里。那么它可以调节我们胰腺的功能，降低糖尿病的发病率。平时呢，如果发现自己餐后血糖比较高，或者是呢处于这种啊糖尿病的边缘临界点了。或者是血糖不稳定，都可以多按揉这个点。好，按揉起来跟我们刚刚方法是一样的，用拇指的指尖力度由轻到重，按揉三分钟。第三个反射点是一个预防眼部疾病的反射点，它位于双手小指根部外侧这个位置，可以预防眼部的疾病。就是我们小指指关节的侧面，第三指关节侧面，这里有一个凹陷处啊，就是这个点。这个点呢也叫做劳眼点，它是一个治疗眼睛衰老的穴位。但是它叫劳眼点，其实它是老少皆宜的。老年人按这个位置可以缓解眼花的现象，年轻人按捏呢可以缓解眼部的疲劳，那么青少年呢可以预防近视。好，这个穴位是左右手都有的，左右手是对应的，左右手各按揉三分钟。第四是预防胃病的反射区，它位于双手的中指指根下到我们手掌掌根这里这一段距离，这是可以说是一条线。那么这条线呢？可以调节我们的消化功能，预防胃病。双手的中间呢是胃肠的反射区。我们的方法是从掌根沿着这条线向中指的方向推，每次都是从掌根往中指的方向推啊，不要反着推。它可以调节胃肠的功能，左右手都要推，左右手呢各三分钟。有的人在推了之后会想打嗝或者是排气，都是非常好的现象。如果平常感觉胃不舒服，吃了饭之后经常胃胀，那就可以坐着推一推自己双手的掌心，左右手是一样的。好，各推三分钟。如果您感觉推的时候皮肤比较痛，那其实用一点精油或者植物油也是可以的。第五是预防乳腺问题的反射区，它位于右手拇指关节的第二个关节处。好，右手拇指的第二个关节处，那这个位置是我们乳腺问题的反射区。咱们还是用拇指的指尖进行按揉，经常按揉呢，可以有效的预防乳腺部位的相关疾病啊，预防乳腺的肿块增生，保护女性的健康。同样，我们这个点按揉三分钟。第六个是预防支气管炎的反射区，那么它也是位于我们无名指的第三个指节，这里呢对应的是我们身体的气管部位，左右手都有啊
。那么经常按捏的话呢，可以有效的预防支气管的问题，保护支气管以及我们肺部的健康。好，左右手在揉捏的时候，同样用指尖各揉捏三分钟。右手也是一样，各按揉三分钟。第七个是失眠的反射区，它位于食指根部。外侧一点，这个位置，食指根部外侧一点，这里呢可以有效的缓解失眠的问题。我们按压的时候也是左右手各三分钟，左右手都有，它可以缓解大脑的疲劳，刺激我们大脑分泌出睡眠激素。好，在睡不着的时候，咱们就可以双手互相按揉一下这个区域，左右手各按揉三分钟。那么以上就是这七个手上的反射区，我们再来回顾一下。首先是左手上的无名指的第三个指节是缓解高血压的反射区，大拇指的第二个关节可以预防糖尿病，右手上的拇指的第二个关节处可以预防乳腺肿块。再来看看双手都有的，在双手小指的外侧根部有一个治疗眼睛衰老的穴位，也叫做老眼点。双手掌心、中指指根到掌根的一条线可以调节消化功能，预防胃病。双手无名指的第三个关节可以保护呼吸系统，食指根部外侧的部位可以有效的缓解失眠的症状。这样分开记，是不是会比较简单一点呢？那么大家也可以把刚刚的文字汇总、截屏保存下来，根据自己的身体情况，选择自己需要的那个点去用就可以了。手部反射区的按揉，我们随时随地都可以进行，是最方便、最省事的。因此呢，也希望大家能够经常的用一用。那今天的内容就到这里，我是健康管理师李晓。如果您还有什么想了解的问题，也可以在视频的下方再留言给我。谢谢大家。